این ویدیو درباره هری ترومنه کسی که تقریبا یهویی رئیس جمهور آمریکا شد یعنی مردم بهش رأی نداده بودن که رئیس جمهور آمریکا بشه روزولت مرد ایشون که معاونش بود رئیس جمهور شد تو این ویدیو درباره خودش حرف میزنیم درباره کارنامه سیاسی حرف میزنیم و آخرش درباره ترومن و ایران ما تو هر ویدیویی که درباره رئیس جمهور آمریکا میسازیم سعی میکنیم یه کمی هم به رابطهشون با ایران بپردازیم درباره ترومن هم نکته های جالبی هست پیشنهاد میکنم که تا آخر ویدیو رو ببینید قانون اساسی آمریکا اینطوریه که رئیس جمهور اگر بمیره یا استعفا بده معاونش میشینه به جاش مستقیم اتوماتیک این البته طبعا اتفاق خیلی معمولی نیست زیاد پیش نمیاد بیشتر ما به رئیس جمهور را با رئیس جمهور میان و بعدا با رئیس جمهور میرن یا خیلی وقتا رئیس جمهور میره معاونش رو مثلا عوض میکنه تعداد خیلی کمیشون یهو میزنه و میرن رو صندلی اصلی از این تعداد کم بعضی آماده ترن بعضی هم کلا رئیس جمهورشون قافل گیره هم برای خودشون قافل گیریه هم برای دیگران قافل گیریه یکی از این قافل گیری های بزرگ قرن بیستم آمریکا رئیس جمهور شدن آقای هری ترومن بود ترومن تنها رئیس جمهور آمریکا است در قرن بیستم که تحصیلات دانشگاهی نداره و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکا شد که دستور انداختن بمب اتم رو داده. چی شد رئیس جمهور شد ترومن؟ ترومن معاون روزولت بود در چهارمین دوره ریاست جمهوریش. تازه هم رئیس جمهور شده بود برای چهارمین بار، سه ماه نشده بود هنوز. یه روز عصری بعد از جلسه سنا ترومن داشت جمع می‌کرد بره خونه، یهو یه پیغام فوری گرفت که شما باید بیای کاخ سفید. رفت اونجا و دید همچین یه حالیه و بعد الینا روزولت همسر رئیس جمهور آمد بهش گفتش که ببین روزولت مرد گفت ای بابا خیلی متاسفم من چه کار میتونم براتون بکنم خانم روزولت هم برگشت گفت نه نشد الان دیگه رئیس شمایی شما بگو کاری هست که من بتونم برات انجام بدم یا نه و واقعا هم همینطوری و بی مقدمه ترومن شد رئیس جمهور آمریکا تو چه وضعیه آمریکا و دنیا تو چه وضعی هستند؟ روزبل دوازده سال رئیس جمهوره سه تا دوره اول معاونین دیگری داشته دوره جدید دوره چهارم رو با ترومن شروع کرده آمریکا هم درگیر جنگ جهانی دوم البته داره به آخراش نزدیک میشه و آمریکا و متفقین متحد آمریکا توش در آستانه پیروزی هستند. هم در جبهه اصلی در اروپا بر آلمان دارن پیروز میشن و هم در آسیا بر ژاپن تا این لحظه روزول چند بارم با رهبران متفقین دیدار کرده چرچیل و استالین رو دیده تکلیف دنیای بعد از جنگ رو هم تا حدی مشخص کردن بعد یهو روزول سکته میکنه و تمام حالا کسی که میاد جاش هم باید تکلیف جنگ رو مشخص کنه تمام کنه کار ناتمام رو و هم مسئولیت داره در جایگاهی که نشسته مسئولیت داره که بالاخره جایگاه آمریکا رو برای در دنیای بعد از جنگ تثبیت کنه و اون طوری بکنه دنیا رو که میخوان از طرف دیگه اثرات رکود بزرگ هنوز در اقتصاد آمریکا هست و اقتصاد آمریکا هنوز وضع خوبی نداره هم هم تو شکن از مرگ روزولت هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها هم متحد اصلیشون انگلیس و ترومن هم بخواد نخواد مقایسه میشه با روزولت حالا همینطوری که بالاخره میشه جانشین اون رئیس جمهور شده و اینم هست که دوازده ساله که بزرگوار تو کاخ سفید بوده و رئیس جمهور بوده خیلی ها اصلا عادت ندارن کس دیگری رو رئیس جمهور ببینن روزولتی که اون لحظه ای که مرد تجربه سه دوره ریاست جمهوری داشته در هاروارد درس خونده در کلمبیا درس خونده ترومن نه تحصیلات دانشگاهی داره نه هیچ تجربه دیپلماتیکی داره اصلا معلومه که به اندازه روزولت آماده نیست ولی انتظارا در اون سطحه و فرصت هم نداره آماده بشه یعنی فرصتی نیست که بخواد از روزولت چیزی یاد بگیره کلا 80 روز تقریبا که ایشون آمده کاخ سفید تو این 80 روز دو بار روزولت رو دیده اون دوبار هم تو جلسه کابینه بوده یعنی وسط جنگ باید انتقال قدرت اتفاق بیفته در بالاترین سطح فرماندهی بدون اینکه فرمانده جدید و فرمانده قبلی یه بار بشینن تک به تک درباره جنگ با هم صحبت کنن هرگز در چنین شرایطی هری ترومن میشه رئیس جمهور آمریکا و تصمیم گیرنده برای دنیای بعد از جنگ یکی از حداقل تصمیم گیرنده های مهم برای دنیای بعد از جنگ واقعا واقعا شرایط عجیبیه 
و البته یه مقدارم به همون میگه که توی آمریکا نهادها و سیستم ها چطوری کار میکردن که میشده توش همچین کاری رو انجام داد این هم خیلی جالبه واقعا بگذاریم حالا یک کم بریم ببینیم که این آقای هری تورومن که در چنین شرایطی قرار گرفته اصلا کی هست؟ از کجا آمده؟ و چی شده که رسیده به اینجا؟ داستان خود هری تورومن رو بشنویم تورومن در خانوادهی به دنیا آمد کشاورز و تقریبا فقیر اواخر قرن 19 اینا حواسمون باشه همه آدم های متولد قرن 19 هن که دیگه تا نیمه قرن 20 و یه خورد اونورتر دارن دنیا رو بیشتر دنیا رو رهبری میکنه تو من دبیرستان رفت از همون مدارس پروسی تو یه ویدیو دیگه در اورش صحبت کردیم یا میکنیم مدل آموزش پروسی رو آورده بودن تو آمریکا تو من هم از همون دبیرستان رفت و درس خوند و ولی بعدش ادامه نداد کالج نرفت دوست داشت بره مدرسه نظام ولی گفتن که شما چشم ضعیفه اونجا رو نمیتونی بری اینم برگشت مزرعه و شروع کرد همونجا کار کرد اونجا بود تا جنگ جهانی اول شروع شد 1917 و دوباره یه فرصتی شد ترومن بتونه اون علاقه رفتن به نظامش رو دوباره دنبالش بره بره دنبال کار نظامی رفت این بار به جای اینکه بره چیز کنه تو اون بینایی سنجی بره علائم رو ببینه چپ بالاست راست پایین کجاست اینا رو حفظ کرد یه نگاه کرد تابلو رو حفظ کرد بعدش هم که گفتش که بگو گودونواره از حفظ از حافظه گفت و اینطوری تونست وارد مدرسه نظامی بشه در 23 سالگی هم به عنوان افسر توپخانه رفت فرانسه شد یک نفر از یک میلیون آمریکایی که اعزام شدن اون سال از آمریکا به فرانسه یک میلیون نفر من وقتی به این عدده رسیدم واقعا جا خوردم برای جنگ جهانی اول یک میلیون نفر در اون سال از آمریکا رفتن به فرانسه بعدا بیشتر هم رفتن یکی از این یک میلیون نفر هری ترومن بود خیلی هم پیشرفت کرد در دوران خدمتش کلا جنگ جهانی اول ویژگی های رهبری رو توش برجسته کرد یا 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 بود آشکار کرد یا پرورش داد اونم آدمی که واقعا تو این جور کارها و فضاها نبود قبلش ولی خب بعدا معلومه دیگه در زندگیش چقدر این چیزایی که اونجا یاد گرفت و تمرین کرد مهم شدن یه باری میگن در زمان جنگ از دستور مستقیم فرماندهش سرپیچی کرد و با وجود این که تهدیدش کرد که میکشم دادگاه نظامی خودش سر خود تصمیم گرفت و اجازه شلیک داد و البته با این کارش جون سربازایی رو نجات داد و بعدا هم معلوم شد تصمیم درستی بوده هیچ وقت هم دادگاهی نشد دادگاهی که نشد هیچی اعتبار و جایگاه بهتری هم گرفت کلا در جنگ کارنامهش کارنامه موفقی بود هم در فرماندهی افرادش هم در دیسیپلین برقرار کردن تو اون تشکیلاتی که مسئولش بود هم در حفظ جون نفراتش فرمونده محبوب و محترمی هم بود درجه نظامیش خلاصه بالا رفت بعد از جنگ هم یه مقدار بالاتر رفت تا مدت ها هم در ارتش بود بعدا هم که سناتور شد همچنان در ارتش بود و ارتقاء درجه هم انگار می گرفت مونتا بعد از جنگ برگشت به شهر خودشون با دوست دوران دبیرستانش ازدواج کرد قبلا هم میخواست ازدواج کنه پیشنهاد داده بود مونتا اون موقع خب پولی در وسط نداشت الان از جنگ برگشته بود و تو مسیر بود حداقل دیگه چند تا کسب و کاری هم درگیر شده بود توش و اینا و به نظر می رسید که موقعیتش مناسب تر ازدواج کردن و در همون شهر هم مشغول شد به کار یه مدت توی شرکت معدنی بود یه مدتی هم با یکی از دوستاش مغازه خرازی باز کردن منتها موفق نبودن خورد به رکود بزرگ رکود اقتصادی کلی قرض بالا آوردن تا مرز ورشکستگی رفتن و بیزنس در واقع زمین خورد موفق نبود و دقت کنید دیگه داریم داستان زندگی رئیس جمهور آمریکا رو تعریف میکنیم و تا اینجای قصه شنیدیم که از خانواده فقیری بود تو ارتش پذیرفته نشد بعد با دو دروازی رفت ارتش یه سرپیچی از دستور داشت یه ورشکستگی در کاسبی یه اقدام هم برای کالج کرد که البته ناموفق موند حالا بعدا وقتی رئیس جمهور بودم دوباره رفت تلاش کرد که مدرک بگیره اونم به جایی نرسید یعنی نظرش عوض شد و بیخیال شد ولی یک همچین کارنامه ای داره ایشون تا قبل از اینکه وارد سیاست بشه اصلا بعد از این تلاش ناموفقش در بیزنس و ورشکستگی و اینا به واسطه یکی از دوستان زمان جنگش که از خا... اعضای خانواده پندرگست بود ایشون وصل شد به این خانواده مهم و بسیار قدرتمند این یک تشکیلاتی بود و موقع تشکیلات سیاسی رئیسش آقای تاماس پندرگست بود پالیتیکال باس بود ایشون 
از این آدمایی که نفوذ سیاسیشون خیلی زیاده انقدی که میشه گفت کنترل شهر رو یه سری نهادهای مهم شهر رو در دست دارن کانزاس و میزوری در کنترل ایشون بود از حزب دموکرات هم بود یعنی نزدیک به حزب دموکرات بود سازمان مثلا قانونی نیست ولی خب تأثیر گذاره روی مسائل سیاسی ایشون هم از اینا بود و هری ترومن با تشکیلات اینا آشنا شد و نزدیک شد و به کمک اینا تونست در انتخابات برنده بشه قاضی بشه یه سری سمت های قضایی توی آمریکا انتخاباتی میدونیم دیگه مردم انتخاب میکنن این هم از طرف حزب دموکرات رفت و قاضی شد و یه مدتی اونجا بود و بعد باز دوباره از اون کار دولتی آمد بیرون رفت یه مدت بنگاه ماشین کار میکرد بعد دوباره برگشت به سیاست کلا آدمی بود که هر کدوم از این کارا رو وقتی انجام میداد میگن که وقتی مسئولیتی قبول میکرد خیلی جدی دنبالش میکرد این جدیتش یه چیزیه که جاهای مختلف دربارهش صحبت شده قاضی هم که بود جدی کار کرد زیاد کار کرد یک جایگاهی بر خودش درست کرد در حزب شناخته شده شد انقدی که سال 1934 با پشتیبانی همین تشکیلات البته به عنوان سناتور دموکرات منطقه میزوری رفت و انتخابات شرکت کرد و برنده شد و سناتور شد رفت به مجلس سنا 1934 یعنی ما همچنان در رکود بزرگ هستیم در گریت دیپریشنیم و در اولین دوره اولین از چهار دوره ریاست جمهوری روزویلت هم هستیم تازه ترومن شده سناتور روزویلت محبوب هم هست دموکرات هم که از نیو دیل حمایت بکنن محبوب هست نیو دیل رو یه خوری توی ویدیوی روزویل توضیح دادیم ترومن هم میشه یکی از همین دموکرات ها سناتور خیلی مهمی نیست راستشون موقع شهرتش بیشتر از ارتباطش با همون تشکیلات پندرگسته و این رابطه ای که خوبی مقدار بدنامی هم براش داره مخصوصا که بعدا آقای تام پندرگست رو گرفتنش به جرم فرار مالیاتی افتاد زندان و ترومن البته همیشه میگفت من در تصمیم گیری ها منافع آمریکا در نظرم و مسئولیتی که دارم چیز دیگری و وابستگی به حزب و تشکیلات ندارم و اینها ولی به هر حال حرف و حدیث پشت سرش زیاد بود نکته جالب ولی چیه؟ اینه که با پشتیبانی اونا آمد بالا و اعتبارش واقعا تا حد زیادی در دوره, های دوره اول واقعا به همون بود به همون اسمم میشناختنش ولی بعدن که اون رئیس افتاد که به نظر بالاخره همه قدرت سیاسی پشت ترومن باید اون باشه دیگه ولی وقتی ایشون افتاد این ضعیف نشد ضعیف که نشدی چی همچنان به موفقیتش ادامه هم داد این به نظر من ویژگی کسی که استعداد سیاسی داره و حامی داشتن کمکش کرده ولی رشدش فقط به خاطر حامیش نیست در 1940 دوباره نامزد سنا شد در مقدماتی نامزدهای دیگه دموکرات ها رو کنار زد در نهایت نامزد جمهوری خواه رو هم شکست داد و دوباره شد سناتور ایالت میزوری رسیدیم به 1941 1941 یعنی جنگ جهانی دوم دو سال شروع شده حالا به, به جنگ برمیگردیم ولی یه خورده بریم بگیم که در زمان سناتوری چه کار کرد اصلا چه جور سناتوری بود هری ترومن ده سال سنا بود دیگه از 1935 تا 1945 سناتور ترومن داشت. ترومن گفتیم در آمریکای سناتور شده بود فرو رفته در رکود. روزولت رئیس جمهور نیو دیل رو آورده. ترومن هم حامی نیو دیله. هر دو تا مجلس آمریکا دست دموکرات هست اون موقع. رئیس جمهور دموکرات، کنگره دموکرات، سنا دموکرات. بعد زمزمه های جنگ جهانی دوم داره بلند میشه در اروپا، صحنه سیاسی آمریکا هم یه مقدار تغییر میکنه. روزولت اولش میگفت نه خون جوانان آمریکایی در یک جنگ اروپایی دیگه ریخته نخواهد شد و ما بیطرفیم و اینها ولی اوضاع کم کم عوض شد هم هیتلر حمله کرد به شوروی هم بعدا دیگه ژاپن حمله کرد به آمریکا به پل هاربر و آمریکا باید میرفت تو جنگ از خیلی قبل از اون روزولت فهمید که باید آمریکا رو برای جنگ آماده کنه خود ترومن اون موقع حرف خیلی جالبی زد سناتور بود مال قبل از اینم بود که هیتلر به شوروی حمله کنه برگشت گفتش که این دوتا هر دو شرن شوروی و آلمان هر دو شرن ما اگه ببینیم شوروی داره میبره باید بریم کمک آلمان اگه ببینیم آلمان داره میبره باید بریم کمک شوروی و باید بذاریم اینا تا میتونن از هم بکشن تا میتونن باید بذاریم اینا از هم بکشن هرچند من تحت هیچ شرایطی دلم نمیخواد پیروزی هیتلر رو ببینم 
این حرفی بود که موقع سناتوری زد و به نظرم حرف جالبی و یه خور نشون دهنده این هست که حداقل یک یک نگاه مهم در آمریکا موقع چی فکر می‌کرده و چی پشتش بوده آمریکا خلاصه همچین شرایطی داره و هرچند هنوز حرف اینه که نمی‌بینیم توی جنگ و اینا ولی داره آماده میشه آماده میشه یعنی چی یعنی که خب بودجه نظامی هم داره میره بالا قراردادهای کوچیک و قراردادهای بزرگ با پیمانکارا و تو منم سناتوری هم حزبی دولت از این بودجه دادن‌های نظامی افزایش بودجه نظامی و قرارداد و این حرفها حمایت هم کرده منتها بعد رفت خودی از نزدیک بررسی کرد و دید که به نظر میرسه توی مصرف این بودجه ها ریخت و پاش زیاده بودجه زیاده نظارت کمه حیف و میل داره زیاد میشه یه دوره خیلی سفر رفت خیلی اطراف آمریکا رفت از نزدیک بازدید کرد این پروژه ها رو دید و نتیجه ای که گرفت این بود که آره هم همین کارا رو میشه کرد سریع تر و ارزون تر براش نکته مهمی بود از قبل هم البته آدمی بود که با وال استریت و بیل بیگ بیزنس و اینا مشکل داشت این این رو کرد یه پرونده ای گرفت دستش و شروع کرد روش کار کردن رفت با روزولت که رئیس جمهور بود صحبت کرد و گفت من میخوام در سنا یک کمیته ای درست کنم برای بررسی این موضوع مهمه دیگه چون دولت دموکرات سنای دموکرات میخواد بیاد یه کمیته ای درست کنه برای بررسی اینکه بودجه های نظامی دولت دموکرات داره چطوری هزینه میشه طبعا تصمیم محبوبی نبود در حزب دموکرات گفتن چوب لای چرخ دولت داری میذارین دشمن شاد کنه اتحاد ما رو وسط جنگ الان فلان میکنه چه پیامی به دشمن میفرسته اینا ولی ترومن رفت جلو رفت جلو کاخ سفید هم نه تنها مخالفتی نکرد بلکه حتی در پشت صحنه حمایت کرد از این تیم حمایت کرد کمیته رو درست کردن اول با امکانات خیلی محدود یه تیم خیلی کوچیک یه بودجه خیلی کم و کمیته بای پارتیزان هم بود یعنی از هر دو حزب توش بودن و عمل کردش واقعا تاریخیه واقعا تاریخیه سال اول مثلا 15 هزار دلار هزینه این کمیته بود بودجه این کمیته بود سه سال سال سوم شده بود 360 هزار دلار یعنی بیشتر که کار کردن نتیجه گرفتن بزرگتر هم شدن مونتا از اون من نتایجش واقعا درخشانه برابرده اینه که یک چیزی بین 10 تا 15 میلیارد دلار جلوی اطلاف هزینه و جلوی کلی اطلاف جون آدم ها رو گرفته این کمیته 10 تا 15 میلیارد دلار برای اینکه معیارش دست مقایسه دست بیاد پروژه منحتن که از توش بمب اتم در آمد هزینهش دو میلیارد دلار بود این داریم میگیم جلوی حیف و میل حداقل ده حد اکثر 15 میلیارد دلار گرفته اون دو میلیارد دلار بود چطوری گرفته با گزارش هایی که کمیته داده همه هم با اجماع به اتفاق آراء یعنی چی یعنی هر دو حزب پشتش هستن از موفق ترین پروژه های تحقیق و تفحص پارلمانی در تاریخ آمریکا این کمیته معروف هم شده به کمیته ترومن بعد از این کارها و بعد از این نتیجه ها هم بود که توجه رسانه ها جلب شد به کمیته ترومن و نتیجتا به خود به خود ترومن معرفی شد به عنوان یک سناتور موفق سناتور ترومن دیگه اون حالت سناتور پندرگست داشت از بین میرفت میرفت کنار حالا کار خودش رو میز بود نه وابستگی هایی که داشت عکسش اومد روی جلد مجله تایم دستاورد بزرگی بود محبوب شد توی دموکرات ها انقدی که وقتی که 1945 انتخابات میخواست برگزار بشه حزب دموکرات ایشون رو معرفی کردن به عنوان معاون رئیس جمهور به روزولت این انتخابات چهارم روزولت چهارمین باری که داره رئیس جمهور میشه نامزد شدن ترومن برای این پست هم داستان داره خودش انگار خیلی میلی نداره منتها یک تعدادی از مشاورای روزولت واقعا نگرانن که بمیره تو این دوره و معاونش رئیس جمهور بشه و ترجیح میدن که ترومن باشه تا اون گزینه های دیگه ای که مطرح بودن آخرش هم که به عنوان نامزد معرفی شد معروف شد این به دومین مصالحه میزوری چرا میزوری به خاطر اینکه سناتور میزوری بود چرا دومین مصالحه میزوری به خاطر اینکه تو ویدیو تاریخ آمریکا تعریف کردیم ویدیو جنگ داخلی گفتیم مصالحه میزوری چیه رفرنس با مزه یدی اگه اون ویدیو نبود من الان نمیدونستم این یعنی چی ولی خب خوشحالم که الان میفهمم روزولت رئیس جمهور شد در 1945 و ترومن هم شد معاون رئیس جمهور بعدم اولین کاری که کرد زنگ زد مامانش کلا مادرش در طول دوران سیاسی فعالیتش و حتی دوره ریاست جمهوری طرف مشورتش بود 
اینجا هم بعد از ادای سوگند بهش زنگ زد مامانش بهش گفتش که now you behave yourself حالا دیگه مواظب رفتارت باش خود تو بپا دوران معاونت رئیس جمهوریش هم میدونیم کوتاه بود هشتاد و چند روز بیشتر معاون رئیس جمهور نبود و توی مدت هم دو بار کلن روزویلت رو دید در جلسه کابینه یعنی نه خبر داشت روزویلت با متحدین آمریکا چی توافق کرده نه در جریان پروژه منحتن بود نمیدونست که بمب اتم تست میخوا هیچی هیچ. حالا میرسیم به دوره ریاست جمهوری ترون خیلی هم کار سختی داره جای آدم بزرگی داره میاد سالها سکاندار سیاست آمریکا بود روزویلت هم برای مردم آمریکا سخته هم برای خود کاخ سفید سخته واقعا که قبول کنه که رئیس جمهور از این به بعد هری ترومنه هم هم انتظارش اینه که همون سیاست های روزویلت رو ادامه بده هم در جنگ هم در ساختن دنیای بعد از جنگ برای دنیای بعد از جنگ هم میدونیم روزویل چند سال بود داشت صحبت میکرد با چرچیل صحبت میکرد با استالین صحبت میکرد یک طرحی ریخته بودن برای سازمان ملل دو هفته مونده بود که این اجرا بشه افتتاح بشه که روزویلت مرد پنج تا کشور آمدن از 46 تا کشور دعوت کردن و حالا آقای ترومن داره سوگند یاد میکنه برای اینکه رئیس جمهور بشه و اصلا در جریان نیست که برای یک همچین جلسه مهمی کنفرانس مهمی روی کرد آمریکا چیه؟ چیکار میخوام بکنن؟ در حالی که خب شوروی روی کردش مشخصه، تکلیفش کاملا مشخصه و رو زمین هم معلومه که تکلیفش مشخصه. داره یکی یکی آلمان ها رو از کشورهایی که در اروپای شرقی اشغال کردن هل میده بیرون و آلمان ها که رفتن بیرون خودش داره میشینه جاشون. همون کاری که اون موقع داشت با لهستان مثلا میکرد و خب اینو این چیزی بود که ترومن بهش واکنش نشون میداد منتها منظور اینه که خلاصه بقیه که نشستن که ببینن که حالا تا این یاد بگیره و در جریان قرار بگیره و اتفاقا رقبا و دشمنان از این به عنوان یک فرصت استفاده میکنه ترومن آمد و جنگ هم در هر دو جبهه هنوز هست هم در آلمان هست هم در اروپا هست در واقع هم در اقیانوس آرام با ژاپن هست ارتش هم خیلی پیشرفت کرده ولی جنگ و باید ترومن تمام کنه کسی که قبل از اون یک بار هم پاش باز نشده به اتاق جنگ اصلا باز نشده چی در باره جنگ صحبت هم نکرده با روزویل صحبت هم نکرده اولین جلسه هیئت دولت که رفت شرکت کنه که در واقع رئیسش باشه وزیر دفاع کشیدش کنار که بله ما یک سلاح سری داریم با قدرت تخریب عظیم قبلا تو من وقتی تو اون کمیته بود در سنا تحقیقات میکردن تحقیق و تفاوس و اینا یه جایی کارخونه یه پلنتی دیده بود که مشکوک بود سردر نبود داره از کارش و خواسته بود بیشتر تحقیق کنه زنگ زده بود وزیر جنگ بهش که شما توی این مسئله دخالت نکن شما با تو از این یکی بکش بیرون اون یه پلنتی بود از اینایی که ربطی داشت به پروژه منحتن ولی به جز این چیزی نمیدونست واقعا در جریان بمب اتم و اینها نبود وقتی فهمید که داستان از چه قراره قرار بود با استالی مذاکره کنه گفتش که اون مذاکره به تاخیر بندازین اول تکلیف این پروژه معلوم بشه گذاشت آزمایش کردن و بعد از آزمایش استالین رو دید و تو اون ملاقات بهش گفت که آره ما یک همچین سلاحی رو درست کردیم و تست کردیم و موفق بودیم استالین طبعا فکر میکرد که رکب خورده با این حرکت دیگه آمریکا یک دست قوی برای خودش الان اینطوری جور کرده در حالی که ماییم که جلوی ماشین جنگ آلمانو گرفتیم ماییم که داریم اروپا رو آزاد میکنیم ماییم که داریم آلمانو شکست میدیم همینطوری از در اروپای شرقی دونه دونه اینا رو آزاد میکنیم میاییم جلو منتها این آخر جنگ وقتی که آمریکا یک همچین ورق قوی کارت قوی بذاره روی میز خب اینا هستن که میان و خواسته های خودشون رو دیکته خواهند کرد ترومن واقعا بازیش همین بود برنده جنگ جهانی دوم میدونست خودش رو مثل استالین بالاتر از استالین خودش رو دارنده سلاح اتمی هم میدونست پس یعنی چی یعنی دیگه دلیلی نیست که بخواد بیاد امتیازی بده و استالین هم وقتی که فهمید که اینا این سلاح رو تست کردن و اینها خب متوجه شد که قصه این خواهد شد و بر همین هم کم کم شکل جنگ هم عوض شد دیگه جنگ در اروپا تموم شد هیتلر هم مرد حالا دیگه تمرکز کامل رفت روی ژاپن آمریکایی‌ها نمیتونستن پیشتر برن این کامیکازی های ژاپن آمده بودن و عملیات سخت شده بود تلفات آمریکایی‌ها زیاد شده بود و حالا شوروی هم میخواد که از شمال حمله بکنه ولی در کاخ سفید صحبت از اینه که ما از این سلاح جدیدمون از این سلاح اتمی از سلاح هسته‌ای استفاده بکنیم یا نکنیم 
یه گروهی تو آمریکا میگفتن ما شنود کردیم مکالمه ژاپنیا رو اینا اینا تسلیم بهش نیستن هیچ صحبتی از تسلیم بین اینها نیست و میخوان تا وقتی که هستن بجنگن تا تمام نشدن میخوان بجنگن بر همین ما باید یه طوری بزنیمشون که جنگ تمام شه جای بحث و جای مبارزه و مقاومت و اینها نمونه اینطوری تلفاتش هم کمتره اینطوری توجیه کردن استدلال کردن استفاده از سلاح اتمی رو خود ترومن هم بعدا گفت گفت ما زدیم این رو که نکبت و خرابی جنگ رو کوتاه کنیم البته درباره این شکل استدلال کردن برای استفاده از بمب اتم خب خیلی حرف و مخالفت هست همون موقع هم تصمیمی نبود که حتی در حکومت آمریکا و در ارتش آمریکا همه طرفدارش باشن ولی خب تصمیمی بود که رئیس جمهور جدید گرفت گرفت و شاید مهمترین تصمیم قطعا مهمترین تصمیم ریاست جمهوری خودش بود از مهمترین تصمیم های تاریخ بود که ریاست جمهوری آمریکا گرفتن تصمیم گرفت بمب رو بندازه و انداختن و نه یک بار که دو بار و نه یک شهر که دو شهر ژاپن رو ویران کردن چند ده هزار نفر رو کشتن اول در هیروشیما بعدم در اول آمریکا هیروشیما رو زد بعد استالین حمله کرد بعد آمریکا ناکازاکی رو زد و دیگه ژاپن تسلیم شد یک ماه بعد از اینکه آلمان تسلیم شده بود دیگه تکلیف جنگ جهانی دوم معلوم شد با پیروزی متفقین و از جمله با رهبری آمریکایی که رئیس جمهورش هری ترومنه یعنی ترومنی که اینطوری شده بود رئیس جمهور شد حالا یکی از رهبران پیروز جنگ جهانی دوم این مسئله بمب اتم و حمله به ژاپن و جنگ آمریکا و ژاپن و اینکه چطوری تموم شد این موضوعی که بعداً باید با دقت و جزئیات بیشتر بهش برگردیم یه اپیزودم تو پادکست بی پلاس ازش داشتیم لینکش اینجا هست ولی اگر موضوع جالبی براتون که فکر میکنم باشه ولی اگه هست کامنت بذارین بگین و ما اینو بهش نگاه کنیم چون یه زمانی باید به این موضوع دقیق‌تر نگاه کرد یکی از چیزهای دیگه که در مورد ترومن مهمه و اسمش با اسمشه که بشنویم دکترین ترومن و طرح مارشال مارشال پلان اینا از کلید واجه های مهم دوران ترومنه اینا برمیگره به دوران بعد از جنگ بعد از جنگ دیگه انگلیس عبر قدرت دنیا نیست امپراتوری بریتانیا همینطوری میرفته پایین روندی بود که از اواخر قرن 19 شروع شده بود اینجا دیگه بعد از جنگ جهانی دوم کامل شد بریتانیا ضعیف ویران شده است و از هر جایی که میره بیرون آمریکا به جاش میره جاش رو میگیره شعروی هم از اون ور دنبال متحد گرفتن و بزرگتر کردن حوزه نفوزشه خیلی جهار اینجا نیروهای شعروی بودن که آزاد کرده بودن در اروپا و دیگه بعد از جنگ هم میگفتن اینجاهایی که ما حضور نظامی داریم اینجاها رو توش میمونیم نمیریم بیرون قبلا قرار بوده بریم ولی نمیریم مثل کجا مثل ایران اینا ایران رو اشغال کرده بودن انگلیس هم اشغال کرده بود چوروی هم اشغال کرده بود قرار بود طبق بیانیه تهران جنگ که تموم شد برن منتهی شوروی گفت من نمیرم گفت من نمیرم که این تبدیل شد بعدا به قاله آذربایجان و داستانی که اینم باید جای دیگه بگیم ولی نهایتا با یه ترکیبی از سیاست شاه و قوام و فشار آمریکایی‌ها رفت بیرون رفت بیرون ولی خب خیلی درگیری زیاد شد که رفت بیرون این یکی از اون نمونه های اولیه تقابل آمریکا و شوروی بود تهدید کرد عملا ترومن شوروی رو و یکی از نقطه های شروع جنگ سرده این این ویدیو رو براش ببینید تو این ویدیو یک کوچولو دورش صحبت کردیم جنگ سرد جنگی که تقریبا همه نیمه دوم قرن بیستم طول میکشه و شوروی و آمریکا که طرفین اصلی جنگ هستند با هم مستقیم نمی جنگن توش هیچ وقت جنگ هیچ وقت داغ نمیشه به اون معنی حداقل در اروپا ولی خب برای خیلی از جاهای دیگه اصلا جنگ جنگ سرد نیست از چین کره تا ایران خاورمیانه آفریقا آمریکای لاتین جنگ سرد خیلی هم گرم میشه مونتا اتفاق مهمی که در این نقطه میفته کار مهمی که آمریکایی‌ها اینجا میکنن اینه که داستان جنگ سرد رو روایت جنگ سرد رو میکنن روایت خیر و شر ما آزادی هستیم اونا دشمن آزادی هستند ما خدا پرستیم اونا کافرن در حقیقت هم غرب آمریکا دوست داره که نظام های دموکراتیک با سیستم اقتصادی کپیتالیستی بیان همه جای دنیا فراگیر تر بشن در حالی که خب دنیای طوریه که اقتصاد کمونیستی هم طرفدارانی داره در کشورهایی و اینا با حمایت از شوروی می جنگن برای قدرت خیلی جاها در نتیجه 
سیاست آمریکا این شد که خب ما جلوی اینو باید بگیریم چون باید کلا جلوی بزرگ شدن حوزه نفوذ شوروی رو باید بگیریم باید کانتینش کنیم باید نگهش داریم پشت یک دیواری کجا مثلا مثلا در ترکیه مثلا در یونان ما باید کاری که از دستمون برمیاد رو بکنیم که اینها نیفتن تو بغل شوروی چطوری کمک کنیم با جلب اعتمادشون با کمک مالی کردن با اتحاد باهاشون برقرار کردن اتحادهای نظامی کمک نظامی یه جا با پول یه جا با زور کمک مالی بزرگی کرد به ترکیه دولت ترومن گفت باید آمریکا از مردم آزادی که از طرف نیروهای نظامی اقلیتی یا خارجی ها تهدید میشن حمایت کن اسم شوروی رو نمی آورد ولی بالاخره معلوم بود داره درباره کی صحبت میکنه دیگه تلاش آمریکا این بود که یک اتحادی درست بکنه یک جبهه متحدی درست بکنه در برابر شوروی و در برابر کشورهای بلوک شرق نتیجه این دیدگاه بعدا شد دکترین ترومن دکترین ترومن حوزه نفوذ شوروی نباید از اینی که هست بزرگتر بشه تو خودشون میتونن کمونیست باشن ولی همونجا نگهشون داریم بیرون نیان که به بقیه دنیا هم سرایت بکنه ایده هاشون یه راهش اینه که وضع اقتصادی تو این کشورهایی که در معرض خطر این هستن که بیفتن تو بغل شوروی وضع اقتصادی تو این کشورها خوب باشه چون بدی وضع اقتصادی میشه زمین مساعدی برای بذر کمونیسم و ما نباید بذاریم که اینا وضعشون بد باشه آمریکا شروع کرد هزینه کردن در اروپا اروپا اوضاعش وخیم زیر ساخت ها از بین رفته صنایع از بین رفته به حدی اوضاع در اروپا فجیعه قضا و سرپناه برای مردم جنگ زده به سختی تأمین میشه تو این موقع وزیر خارجه آمریکا وزیر خارجه ترومن جورج مارشال یک طرحی ارائه میده که چهار سال آمریکا باید بیاد کمک کنه به اروپا کالاهای اساسی بده کمک غذایی کنه سوخت بفرسته به اروپا باید این کارا رو بکنه که چرخ‌های اروپا شروع کنه به چرخیدن. تولید کشاورزی زیاد بشه، صنعت اروپا بیاد رو پای خودش واسه و ما تا وقتی که داریم این کارا رو می‌کنیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینا پول به ما بدن. ما هم چیکار نمیتونیم بکنیم؟ ما باید کمک یه طرفه بکنیم بدون اینکه چشم داشته مالی فعلا داشته باشیم. اروپا رو باید آمریکا بسازه و واقعا هم اتفاقی که افتاد همین بود. با پول آمریکا اروپا بازسازی شد بعد از جنگ دوم. و در واقع اینطوری که تو این کانال کرش کورس میگفت و جالبه میگفت اینطوری اروپا آمریکایی شد یا به هم بیشتر پیوستن مرزهای تجاریشون رو برداشتن کم کم مدل صنعت و مدل کسب و کارشون هم آمریکایی شد این این جالبه به نظرم من من اینطوری بهش فکر نکرده بودم که اروپا چرا نرفت توی بلوک شرق چرا همه کشور اروپایی کمونیست نشدن آلمان ایتالیا هلند اینا میتونستن بشن اصلا بعید بود که بشن کشورهایی که جنگ ویرانشون کرده وضع اقتصادیشون حالا حالاها چشمنداز روشنی احتمالا نداره جامعه ها چرا ایده سوسیالیست توی این جامعه ها اونطوری رشد نکرد و ریشه نزد که حکومت هایی توشون بیاد و بره مثلا متحد شوروی بشه این رو آمریکا نمیخواست اتفاق بیفته و براش هم خیلی مهم بود که این اتفاق نیفته و برنامه ای که براش داشت که به نظر میرسه برنامه موفقی هم بود این بود که اروپا رو بسازه دوباره کمک کنه خیلی سنگین و خیلی مستقیم که اروپا رو بسازن و بعدم خیالشون رو راحت کنه در مقابل تهدید روسیه میگه شما از روسیه میترسید من من هستم با شما ما یک پیمان اتحادی میبندیم ناتو که اگر شما رو زد انگار منو زده من وای میسم همونطوری که در برلین نشون دادم برلین چطوری بود وقتی که محاصره شد برلینی که در نفوذ آمریکایی بود برلین غربی محاصره شد همه دور تا دورش رو گرفتن نیروهای متحد شوروی و هیچ چیز جور کمک بهش نمیشد کرد آمریکا یک عملیات سنگین هوایی با کلی برنامه‌ریزی و کلی هزینه اجرا کرد از روس سر روسا میرفتن به برلینی های تحت محاصره غذا میرسوندن و و اقلام اساسی میرسوندن خیلی این حرکت امیدوار کننده بود احتمالا برای اروپایی ها در کنار این قصه های اتحاد نظامی و اینها که آمریکا با ما هست و استراتژی موفقی شد واقعا تا حد خوبی جواب داد طرح مارشال موفق بود یه پولی آوردن به ترتیب دادن به انگلیس و فرانسه و آلمان غربی و, و همینطوری بعدا ردیف تا 18 تا کشور دیگه که ما 
کمک کنیم که اینا خودشون رو, خودشون رو بسازن به بعضی از کشورها هم نمیخواستن کمک کنن مثلا تو رومن نمیخواست که به اسپانیای فاشیستی فرانکو کمک کنه مونتا میگن زورش نرسید زورش به هم حزبی هاش در کنگره نرسید به نهادهای قدرتمند مذهبی که طرفدار این بودن که رابطه با اسپانیای فرانکو عادی سازی بشه زورش نرسید و حتی سفیر فرا خوانده بود و اینا سفیر رو دوباره پس فرستاد مادرید و با کمک های مالی هم موافقت کرد حرف ولی اینه که بعد از دکترین تورومن طرح مارشال اروپا با پول و کمک بسیار زیاد آمریکایی ها بازسازی شد یا بازسازی شروع شد دیگه برلین غربی و شرقی زمان تورومن از هم جدا شدن ناتو گفتیم زمان تورومن تشکیل شد سفارایی جنگ سرد داره کامل میشه تقریبا دیگه یعنی طرف این دارن موضع میگیرن هم در سطح بین المللی هم از نظر عملیات جاسوسی و خرابکاری در خاک هم دیگه توی همین درگیری ها هست تو من که خب مشکلات داخلی هم زیاد داره بعد از جنگ سیاست های اقتصادی انقبازی رو که زمان جنگ بود ادامه داد حقوقا پایین وضع اقتصادی بحرانی شد یه اتصاباتی شروع شد حتی در صنایع مختلف به راه آهن کشیده شد اتصابات اتصاب راه آهن برای آمریکای اون موقع دقل خیلی مهم بود حمل و نقل تهدید میشد در کل آمریکا حمل و نقل آمریکا اگه متوقف میشد اقتصاد آمریکا واقعا خیلی میرفت به مرز فروپاشی اما ترومن کوتاه نیومد و این مشکلات رو تونست حل کنه با هزینه زیاد ولی تونست حل کنه هزینه زیادش بیشترین هزینه احتمالا محبوبیتش بود انقدر این سیاست ها فشار رو رو آمریکا زیاد کرد محبوبیتش اومد تا 32 درصد دیگه امیدی خیلی به دوباره رئیس جمهور شدنش نمی رفت شانسش انقدر تو نظر سنجی ها کم بود نظر سنجی ها رو بعضی ها تعطیل کردن گفتن نتیجه که معلومه دیگه تو من باخته حتی حتی انتخابات که برگزار شد روز بعد از انتخابات تیتر روزنامه که از قبل آماده شده بود درباره شکست تو من بود چون انتظار داشتن که بیفته انتظار داشتن ببازه ولی نباخت نباخت برنده شد همون روزنامه هم گرفت دستش عکس انداخت از عکس های معروف اون انتخاباته که داره میگه که ترومن باخت در حالی که ترومن با لبخند پیروزی روزنامه رو گرفته دستش اینطوری ترومن برنده شد از 1945 تا 49 جانشین روزولت رئیس جمهور شده بود از 1949 تا 53 با رأی مستقیم مردم تو دوره اولش جنگ جهانی دوم تموم شد آخر دوره اولش هم در چین ماو پیروز شد در جنگ داخلی و متحدین آمریکا شکست خوردن و جمهوری خلق چین درست شد همونطور که داستانش رو در این ویدیو کامل تعریف کردیم دوره دوم ریاست جمهوری تورمن اینطوری شروع شد که آمریکا از شوروی جلوه به خاطر بمب اتم و بعضی ها اون موقع فکر می‌کردن آمریکا هر کاری بخواد میتونه بکنه مونتا این معادله زود به هم خورد شوروی زودتر از اون چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردن به تکنولوژی ساخت بمب اتم رسید همون سال 49 در واقع هم شوروی هم چین عملیات جاسوسی موفق داشتن برای جمع کردن اطلاعات اطلاعات پروژه اتمی رو از آمریکا حد زیادیش تونستن ببرن و بعد آمریکا گفتن چه کنیم چه نکنیم بمب هیدروژنی بسازیم نسازیم تصمیم گرفتن بسازن ساختن اونم 52 تست کردن زمان همین ترومن البته شوروی هم پشت بندش مال خودش رو ساخت و دیگه کم کم مواد لازم برای نابود کردن کل دنیا فراهم شده بود دیگه خیلی مهم شده بود که نظمی سیستمی در جهان برقرار بشه که نظره این آدمای قدرتمند کشورهای خیلی مسلح بتونن بزنن همه چی رو بتره کنن و این رو باید همین کشورهای قدرتمند خودشون درست میکردن این سیستم رو داستان دنیا در دهه های بعد از این یه بخش بزرگیش داستان همین پیدا کردن نقطه تعادله همه جای دنیا تو اروپا بود تو آسیا بود یه جاهایی در آسیا که خیلی زود جنگ سرد داغ شد در کره مثلا جنگ جهانی دوم که تمام شد ژاپنیا از کره رفتن بیرون شمالش افتاد دست شوروی جنوبش دست بقیه متفقین مدار 38 درجه شمالی بالا متحدین روسیه پایین متحدین غرب منتها تنش بین اینا بالا گرفت و جنگ شد اول شمالی ها پیش روی کردن بعد جنوبی ها اومدن تو انقدی اومدن تو که گفتن بریم چینو از دست ماو در بیاریم و اینطوری چین هم اومد وسط جنگ اونطوری که تعریف کردیم کامل و شرایط پیچیده شد یعنی ترومن درگیر یه جنگی شده بود که واقعا منافعی براش نداشت و جنگ بسیار پرهزینه ای هم بود بدون نتیجه با تلفات بالا ادامه پیدا می کرد کار رسید به جایی که تهدید اتمی کردن هم دیگر قدرت ها و رسید یه جایی ترومن باید تصمیم می گرفت که جنگ رو تموم کنه 
یا اینکه فشار بیاره به, قب... به شق فشار بیاره انقدری که بره تا پای رویارویی مستقیم از بمب اتم بخواد استفاده کنه اینطوری با روسیه بخواد سرشاخ بشه سر همین موضوع رو من یکی از بزرگترین اختلاف های دوران ریاست جمهوریش رو پیدا کرد با ژنرال داگلاس مکارتور این خیلی مهم بود چون مکارتور آدم بسیار مهمی بود جنرال معروفی بود جنرال پر افتخار و محبوبی هم بود و تو این مقطع طرفدار این بود که ببرن نبرد و در خاک چین برن بزنن چین رو بگیرن منتها تصمیم ترومن نهایتا این نبود و بر همین مکارتور رو برکنار کرد و برکنار کردن مکارتور که میگم آدم محبوبی بود نرخ محبوبیت ترومن رو هم پایین تر آورد تا 22 درصد که خیلی پایینه 22 درصد از نیکسون در شب استفا پایین تره واقعا در رقابت با محبوبیت جورج دابلیو بوش در بدترین روزهاش که خیلی خیلی پایین بود با یک چنین وضع محبوبیتی تو من نظر قانونی من این نداشت برای اینکه دوره رئیس جمهور بشه قانون گذاشته بودن کسی بیش از دو دوره نتونه بشه ولی خب تو منی که اون موقع رئیس جمهور شد بود همون موقع رو استثنا کرده بودن ولی با این وضع محبوبیت تصمیمش به تصمیمش این بود که بهتره نیاد از جمله به خاطر اینکه رقیبی هم میخواست بیاد به میدون که واقعا کمتر کسی جرأت داشت باهاش وارد مسابقه کی محبوب تره بخواد بشه آیزنهاور که بعدا رئیس جمهورم شد آدمی بود که با اینکه نهایتا نامزد جمهوری خواها شد اما انقدری محبوب بود که و انقدری خارج از حزب ها بود که خود ترومن دموکرات بهش پیشنهاد داده بود که بیاد حتی دور قبل رو یعنی اون دوری که ترومن برای جانشینی روزولتش تمام شد آلمان بودن جنگ تمام شده بود ترومن رئیس جمهور آمریکای پیروز جنگ به آیزنهاور ژنرال فرمانده عملیات پیروزی گفتش که شما هر کاری بخوای بکنی من هستم باهات هر چی بخوای من پشتتم حتی اگر بخوای رئیس جمهور بشی حواسمون باشه اینو در حالی داره میگه که خودش تازه دور اولشه که رئیس جمهور شده مونتا آیزنهاور اون موقع نیامد گذاشت 1953 آمد و اومد به عنوان ریپابلیکن هم اومد و 20 سال ریاست جمهوری دموکرات ها رو تمام کرد داستانش توی پلیلیست تاریخ آمریکا الان که دارید میبینید یا هست یا میاد داستان آیزنهاور هم در بعد از ریاست جمهوری ترومن هم چند تا نکته جالب هست قبل از اینکه برسیم به ماجرای ایرانش الان ریاست جمهور رئیس جمهوری آمریکا وقتی دورشون تموم میشه خب یه حقوق مادام العمر خوبی دارن یه تشریفاتی دارن یه تیم حفاظتی دارن قبلا از این خبرا نبود تا زمان ترومن از این خبرا نبود روز آخرش هم ترومن با محافظا خدافیزی کرد و دیگه رفت خونه و تمام یعنی نه حقوقی نه تیم حفاظتی نه هیچی یه طوری شد که تقریبا میگن مشکل مالی هم داشت یکی از رئیس جمهورای تاریخ آمریکاست که بعد از ریاست جمهوری وضع مالی خوبی نداشت دیدیم از اول هم آدم خیلی پولداری نبود برگشت برای ریاست جمهوری هم شهر خودش و یه مدتی حقوق بازنشستگی ارتش میگرفت که حقوقی کمی بود بعد البته کتاب خاطرات و اینا چاپ کرد یه مقدار وضعش بهتر شد مونتا موقع مک خلاصه میگن که آدم ثروتمندی نبود که در رئیس جمهورای آمریکای مقداری استثناء بعد از این هم بود که قانون گذاشتن هم برای خودشون هم برای همسراشون تا آخر عمر هم سیکرت سرویس داشته باشن هم خدمات و هزینه دفتر و پرسنل و بیمه و حقوق در حد وزیر و که مثلا برای الان میشه 219 هزار دلار 219 هزار و 200 دلار میشه حقوق سالانه رئیس جمهور سابق آمریکا ترومن آخرین رئیس جمهوری بود ولی که این قانون شاملش نمیشد این امتیاز ها بعد از ریاست جمهوری بهش نرسید و شاید اصلا وضع مالی ترومن نقش داشت در تصویب این قانون دوره ترومن کلا پر بود از بحران های داخلی و خارجی مثل هر سیاست مدار دیگری ایشون هم طرفدارانی داره منتقدینی داره بعضیا میگن جنگ سرد و ایشون شروع کرد که در قرن بعد دنیا رو درگیر خودش کرد به خاطر استفاده از بمب اتم خیلی انتقاد ازش هست به خاطر جنگ کره بعضیا میگن جنایتکار جنگی بود اصلا به خاطر این تصمیم ها باید محاکمه بشه و البته خب طرفدارانی هم داره بعد از اینکه جنگ تمام شد جایگاه آمریکا به عنوان ابرقدرت بعد از جنگ تثبیت شده بود سیاست های داخلی هم در آمریکا زمان ترومن تغییر کرد نقش بین المللی آمریکا هم غیر زاوی و تغییر جهت نه ولی تثبیت شد حداقل در خود آمریکا آزادی های اجتماعی مقدار پیشرفت کرد در این دوره آموزش توسعه پیدا کرد با نرخ محبوبیت پایین رفت بیرون ولی 
توجهی که بهش شد بعدا در آمریکا بیشتر و بیشتر شد الان خیلی ها بهش نمره بالایی میدن که در شرایط پیچیده ای تونست آمریکا رو از بحران های مهمی سالم رد کنه ولی خب میگم مثل هر کس دیگری کارنامش درباره کارنامش بحث همچنان زیاد اما درباره ترومن و ایران چی میشه گفت اسم ترومن برای ما برای چی ممکنه آشنا باشه یه دلیلش احتمالا اصل چهار ترومنه یه خورده اگه تاریخ دوره پهلوی و مخصوصا تاریخ برنامه ریزی اقتصادی در ایران و اینا رو خونده باشیم تاریخ توسعه اصل چهار ترومن یه چیزی ایرانی های زیادی اسمش رو شنیدن و میشناسن چرا؟ اصل چهار چیه؟ اصل چهار یه برنامه که توش آمریکا می آمده به یه کشورهای خاصی در جهان سوم به اصطلاح اون روز کمک می کرده کمک فنی بیشتر و کمک مالی اصل چهار بهش می گفتن چون انگار بند چهارم سخنرانی ترومن بود در مراسم سوگندش مراسم تحلیفش یک سیاست هایی بود یک برنامه هایی بود از طرف دولت ترومن شبیه همون طرح مارشال که گفتیم منتها اینجا به جای که وزنه پول و کمک مالیش زیاد باشه دانش فنی میخواست آمریکا انتقال بده میگفتن پول خب محدودیت داره ما به همه نمیتونیم هر چقدر بخوایم بدیم ولی دانش فنی محدودیت نداره ما میتونیم این رو بدیم رسما تعریفش در واقع این بود حالا خیرخواهانه بود یا شکلی از استعمار جدید بود وارد اون قضاوتش من نمیشم ولی اصل قصهش این بود که آمریکا میگفت یک کشورهای زیادی هن که خیلی از قطار توسعه عقبن از نظر غذا غذا کم بیماری زیاد فقر هست بیشتر مردم تاریخ همین بوده دیگه و از همین بوده و یه جاهای هنوز همینن در حالی که ما الان یه دانشی و تکنولوژی داریم که میدونیم از این وضع میشه خارج شد و ما میتونیم اینو به بقیه بدیم و اینا از فقر در بیان و وضعیت بهتری پیدا کنن اون وقت خطر این که اینا برن به اردوی سوسیالیسم به پیوندن کمتره اینم باز تو چارچوب جنگ سرد ببینیم شاه هم البته استقبال میکرد ایران تازه از اشغال شوروی و انگلیس در آمده شوروی البته گفتیم راضی نمیشد بره قاله آذربایجان اصلا یه تهدیدی بود برای شاه نشونه ای بود که شوروی ممکنه دوباره چشم داشته باشه با آذربایجان و وقتی آمریکا کمک کرد به بیرون کردن روس‌ها به نظر می رسید که خب ایران یک متحد تازه ای داره پیدا میکنه سال 49 1328 شاه برای اولین بار میره آمریکا از جمله برای اینکه با ترومن صحبت کنه درباره درخواست های ایران در راستای سیاست های اصل چهار اصل چهار البته فقط مال ایران نیست دیگه این نقشه رو ببینید این همه کشور توش هستن پاکستان و افغانستان و عراق و مصر از اون ور تا آمریکای جنوبی میرن که کمک ها رو بگیرن و انتقال تکنولوژی و این صحبت ها همه هم توی کشورهایی که ریسک سرمایه گذاری بالا ارزیابی میشه دیگه مجموع کمک هایی که آمریکا در قالب این طرح میکنه قابل مقایسه با مثلا طرح مارشال نیست خیلی خیلی کم تره و درباره اینکه چقدر موفق بود و چقدر موثر بود چه برای آمریکا چقدر خوب بود یا نبود چه برای اون کشورها چقدر خوب بود یا نبود بحث و حرف زیاده واقعا مخالف هم داشت تو خود آمریکا مخالفانی داشت که میگفتن این پول پول حروم کردن در خارج هم میگفتن خیلیایی که این ادامه همون سیاست های استعماری غرب هند مخالفت داشت مصر جمال عبد الناصر موافق نبود ولی حکومت ایران استقبال میکرد حکومت ایران اون موقع دولت دست کیه ما دهه 20 شمسی هستیم یعنی شاه همچنان جوانه و نسبتا کم تجربه و اسمای قدرتمند ایران هنوز بیشترشون شازده های قاجار و خانواده های قدرتمند و اینا مثلا قوام و سلطن است که نخست وزیره تو اون دوره پهلوی هستیم خود ماجرای وارد شدن ایران به این قصه اصل چهار رو هم حسین علا که اون موقع سفیر کبیر ایران در آمریکا ایشون اولین بار یه نامه می نویسه که آره همچین چیزی هست و ما بهتره که توش وارد بشیم و در ایرانی هم هستیم که نگاه ها عموما به آمریکا مثبت اون موقع عموما داره استقبال میشه از اینکه قدرت استعماری روسیه قدرت استعماری انگلیس اینا رفتن کنار به جاشون آمریکایی که به نظر صلح دوست میاد و پایست برای اینکه کمک کنه به آبادی ایران این آمده هنوز 28 مرداد نشده هنوز مصدق نیامده اینا مال قبل از اون دور است بعد از این خب اثر عمیقی گذاشت اون قصه روی ذهنیت ایرانی نسبت به آمریکا که داستانش داستان دیگریه به هر حال ولی از چهار به ایران آمد یک توافق نامه امضا کردن اول برای همکاری های فنی در 1950 یه کمیسیون هفت نفره درست شد سطح بالا کمیسیون مشترک ایران و آمریکا برای توسعه مناطق روستایی اصل تمرکز این اصل چهار برای توسعه مناطق روستایی بود چهار تا وزیر ایرانی توی این کمیسیون هستند 
یک رئیس سازمان برنامه هست سه نفر هم آمریکایی هستند که یکیشون سفیر آمریکاست در ایران بعدم گفتن که ما مطالعه و گزارش و اینها نمیخوایم دوباره بکنیم اینا مدتیه که در ایران داره انجام میشه اتفاقا کمد وزرای ایرانی پر از گزارش و مطالعه و ایناست که همه اومدن انجام دادن تو آرشیو همه وزارتخونه هست کاری که نشده اینه که کارشناسا برن توی جامعه برن توی روستا برن تو زمین مستقیم به اون مردمی که هدف این تر هستن با اونا صحبت کنن و کار کنن اول اومدن چند تا روستا انتخاب کردن گفتن رو اینا کار میکنیم نمونه یکی اسفهانه که نزدیک اسفهان یکی هم کمالاباد نزدیک تهران یه سری تر هم در جنوب ایران در بوشهر بعدن ورداشتن و مبارزه با تاون ملخی یه سری پروژه های بهداشت و سلامت مبارزه با مالاریا پرستار آموزش بدن آموزش مددکاری بیمارستان های روستایی ساختن بعدم برنامه رو گسترش دادن حالا به جاهای دیگه دامنش به استانهای دیگه کشیده شد یه اداره نسبتا مفصلی درست شد براش اداره اصل چهار و پول می آوردن آمریکایی‌ها یه مقدار و اون پول رو توی اون پروژه هایی که خودشون می‌خواستن می‌خواستن که هزینه بشه بعد ایران خب سازمان برنامه داشت میگفت ما مطالعه کردیم اولویت داریم پول اگه میاد بعد اون جایی که ما میدونیم هزینه بشه اینا داستانای جالبی توش نکات مهمی ازش میشه میشه یاد گرفت برای تاریخ ایران قرن 20 هم کلا درباره پروژه توسعه ایران و رابطه با خارج و رابطه با آمریکا و اینا اینا توش بسیار بسیار ظرافی هست یه رئیس آمریکایی داره اون اداره اصل چهار ایشون بعد این کتابی نوشته از مأموریتش در تهران بعد این اداره میدونیم در زمان مصدق نقش خیلی مهمی بازی کرد اینا رو من برای اینکه بتونم دورش بیشتر صحبت کنم راستش لازم دارم که مقدار بیشتر بخونم و تحقیق کنم نکردم این کارا رو چون اینجا تمرکزمون روی این بود که داستان ترومن رو بگیم منتها خب ترومن من گفتم حتما از چهارش هم باید این مقدار بگیم یه خورده که خوندم دیدم خیلی جالب تر از این صحبت هست. اگر که شما دوست دارید که این موضوع اصل چهار و سازمان برنامه کلا برنامه ریزی در ایران یه خورده وارد موضوعات ما بشه کامنت بگذارید ما بهش فکر میکنیم میذاریم توی لیست بهش فکر میکنیم برای ویدیوی ترومن همین قدی که گفتیم کافیه و ناقص می بود ویدیوی ترومن اگر که هیچ اشاره ای به این نمی کردیم من علی بندری هستم این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه و این یک نگاهی بود به هری ترومن رئیس جمهور آمریکا ما هم درباره رئیس جمهورهای دیگه ای آمریکا هم درباره بره های دیگه ای از تاریخ آمریکا هم تاریخ دنیا هم تاریخ اروپا هم تاریخ ایران ویدیوهای دیگری هم داریم و خواهیم داشت توی یوتیوب بی پلاس میتونید که ببینید خیلی هم ممنون